ከዚህ ቀጥሎ የሚቀርበው ጽሁፍ በበረራ ጋዜጣ ሁለተኛ አመት 60ኛ ቁጥር የካቲት 5 ቀን 2012 ተተም ላይ ሰፈረ ነው የታላቁ የኢትዮጵያ ግድብ ፈተናዎችና የተቆርቋሪ መንግስት አስፈላጊነት በዶክተር አክሎግ ቢራራ fierce competition for the water may will become a source of conflict and wars in the future kofi annan secretary general of the united nation 2001 contention over water has created a high risk of violent conflict by 2025 ban ki moon secretary general of the un 2008 እነዚህ የተመለከቱት ነጥቦች የተባበሩት መንግስታት መሪዎች ያቀረቧቸው ማስጠንቀቂያዎች ተከክለ ናቸው ወደፊት ብቻ ሳይሆን ዛሬ ባለንበት ዓለም በተፈጥሮ ሀብት የይገባኛል ምክንያት በየአካባቢው ግጭቶች ይካሄዳሉ። የዓለም ህዝብ ቁጥርና ፍላጎት እየጨመረና እየተለወጠ ሲሄድ ግጭቶችም እየተባባሱ ይሄዳሉ። የሃስጊ ሁኔታ በሀገራችን ከማንነት ጥያቄ ጋር እየተቆራኘ ለፖለቲካል ሄቃን ላክራሪ በህርተኞች ለዘንፈኞች ለእስልምና ሃይማኖት አክራሪዎችና ለኢትዮጵያ የውጭ ጣላቶች ቀስቃሽና መጋቢ ሆኗል የውክልናው ጦርነት በኢትዮጵያ ላይ ከመቻውም ጊዜ በባሰ ሁኔታ እየተካሄደ ነው የማንነትን ጥያቄ እየዘለጠቱ ለስልጣንና ለግል አለም ለቡድን ጥቅም የሚያወሉ ኃይሎች ያልተገነዘቡት ሀቅ ቆምነለት ለሚሉትም حزب አጥፊ መሆኑን ነው ኢትዮጵያ ሀገራችን ካፈራቻቸው ምሁራንና ደራሲ አመካከል ለዘላለም የሚጠቀሱ ምክሮችንና አስተያየቶችን አበርክቶን ወደማይቀረው ዓለም ያለፈው ሎሬ ጸጋይ ገብረመድን አንዱ ነው እሱ ያለው ለተንተና ያግባባለው አህያ ሁን አለኝ አህያው እንኩልለት አሰሱን ገሰሱን እንድሽከምለት መጓጃ ሁን ብሎ ፈረስ አደረገኝ በየዳገቱ ላይ ወስዶ የሚጋለበኝ እንጃ ግን ሰሞኑን በግነ ተብያለው ሊያርደይ ነው መሰለኝ አሁን ፈርቻለሁ ኢትዮጵያ የተከበበች ሀገር መሆኑን ከዚህ በፊት በተለያዩ ጽሁፎች ያሳስበ ነበር እንደ ዛሬ ግን ለሀገር የሰግች አላውቅም ወገኖቼ እንደ በግ እየታረዱ እህቶች እየተነጠቁ የሀገሪያን ጥራ ሀብት እየተነጠቁ ሳይ ከስጋት በላይ ስጋት አደረብኝ ሌላ ሀገር እንፍጠር እንገንጠል ወይም የራሳችንን የበላይነትና ጠንክር ወይንም ተረኛነታችን ይከበር ወይም ወደ ስልጣን እንመለስ የሚሉ ኃይሎች ኢትዮጵያ የነገ ይጎዝላቪያ ወይም ሩዋንዳ ወይም የመን አሊያም ሊቢያ ብትሆን ምን ያገኙ ነው ዛሬ ምንኮራባት ኢትዮጵያ በቀደምትነት የሚያስፈልጋት ክብሯን ግዛታዊ አንድነቷንና ሉዓላዊነቷን የሚያስከብርላት አማራርና መንግስት ነው ከፖለቲካ ፍክክርና ከመርጫ በፊት ይህች ታላቅ ሀገር በራሷ ልጆች ነተረክና የርስ በርስ ጦርነት እንዳትጠፋ ማድረጉ የሁላችንም በተለይ በደሃው ህዝብ ድጋፍ የተማር ነው ልጆቿ ነው ይህች ሀገር ከተፋሽ በኋላ በእናለክስ ፋይዳ ይለው በማንነት ሆነ በሌላ የገልና የቡድን ዝናና ጥቅም ምክርያት ዛሬ ኢትዮጵያን ወደ ገደል አፋፍ የሚገፏ ተብሪተኞች ጣባ በህርተኞች አክራሪ ኃይሎች ያልተገነዘቡትን ክስተት አስቀድም የለመናገር ገደዳለሁ እነሱንም ሆነ ንጹህ የኢትዮጵያን ህዝብ የሚጣብቃቸው ተከታታይ የርስ በርስ ግጭትና አልቂት እንደሚሆን መገመት አለባቸው እንዴት ከ115 ሚሊዮን ህዝብ ተቆርቋሪ ብልሃተኛ ለነገው ትውልድ የሚያስብ ይጣፋል ወገን ወገኑን እንደ በግ ሲያርደው ያያየን እንዴት እንቅልፍ ይዘናል እንዴት በልተን እናድራለን የታላቁ የኢትዮጵያ ግድብ ጉዳይ ከነዚህ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ጣላቶች ፍላጎት ጥቅምና የኔ ተራ ነው ባይነት ጋር ተያይዟል የዛሬ 35 አመት የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ሆኖ ያገለግል የነበረው ቡትሮስ ቡትሮስ ጋሊ እንዲህ ብሎ እንደነበር አስታውሳለሁ በመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት የሚካሄደው በውሃ የበላይነት ምክንያት ነው ይህ ያረብ ሄርተኛ የድርጅቱ መሪ ከመሆኑ በፊትና ከሆነ በኋላ ጻረ ኢትዮጵያ አቋም ነበረው ሻቢያንና ሌሎች የብሔር እንቅስቃሴዎች ደግፎ ኢትዮጵያ የባህር በሯን እንድታጣ ካደረጉት ባለስልጣናት መካከለ አንዱ ነበር በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ላይ ጦርነት የማይቀር መሆኑን ቡትሮስ ቡትሮ ጋሊ ያውቀ ነበር ያረብ ሊግ የተባለው ድርጅት በኢትዮጵያ ላይ ያካሄደው ተከታታይ ጥቃት አሁንም አልቆመም ኤርትራ ከኢትዮጵያ እንድትገነጠል ከጀርባ ሆኖ የሰራው ሰረኛ አንዱ ቡትሮስ ቡትሮ ጋሊ ሲሆን በድርጅት ደረጃ ሌላኛው ጫና ያደረገ ስብስብ ያረብ ሊግ ነው ከህዋት ከሻቢያና ከሆነ ጋር ሆኖ ሁኔታዎችን አመቻችቷል ተመሳጥሯል ይሄ ሰረኝነት አሁንም በአዲስ መልክ ይታያል 
በኢትዮጵያ ሰላምና አርጋታ የውሃ ሽታ የሆነበት ዋነኛ ምክንያት አንዱ የሀገር ውስጥ የዘውግ ጽንፈኞችና አክራሪዎች ሲሆኑ ሌላው ከጀርባ ሆኖ የገንዘብ የመረጃ የአቅም ግንባታ ድጋፍ የሚሰጡት ግብጽ ሳውዲ አረቢያና ተመሳሳይ ኃይሎች ናቸው የአፍሪካ አንድ ድርጅት በዚህ ወር መጨረሻ በአዲስ አበባ ስለ ሰላም ስለ ደንነትና ስለ እርጋታ ውይይት ሲያደርግ ለሀገራችን ሰላም ከነሱት ኃይሎች መካከል የግብጹ አልሲሲ የሚያካሄደውን የውክልና ጦርነት እንዲያቆም ሹክ ያለው የኢትዮጵያ ባለስልጣን ወይም ሌላ ተቆርቋሪ ያለ አይመስለኝም የሚነገረው ሌላ የሚሰራው ሌላ ነው ቡትሮስ ቡትሮስ ጋሊ በመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት አይቀርም ብሎ ሲናገር ሰሜን አፍሪካን ይጨምራል ግብጽን ግን በጤግሮስ በኤፍራጥስ ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ ስለመለከተው እስካሁን ድረስ ንትረክ ቢኖርም ተርኪ ኢራቅ ሶሪያና ሌሎች ሀገሮች ወደ ጦርነት አለዱም ተርኪ ብዙ የመብራትና የመስሎ ግድቦችን ሰርታለች የኔቶዋ ባል በመሆኗ ብቻ ሳይሆን በዚች ሀገር ላይ አረቦች ጦርነት አላወጁ እስራኤል አስደናቂና የተለየ የውሃ አጠቃቀም ዘዴዎችን ፈጥራ ለሌሎች ሀገሮች ምሳሌ ይሆናል። በመካከለኛው ምስራቅ ዋናውና ወሳኙ የወንዝ አጠቃቀም ስኬት ምክንያት ተርኪ ሀገር ወዳድ አመራር ጣንካራ ሀገር ወዳድ መከላኪያ ኃይል ስላላት ነው። ከአፍሪካ ሀገሮች በባሰው ኔታ የውሃ አጥረት ያለው በመካከለኛው ምስራቅ ነው። የውሃ አጥረት ለጦርነት መንስኤ መሆኑን እየተቀበልኩ ግን የሁኔታ ብቻውን ጦርነት አይቀሰቅስም። ብዙ ሀገሮች በአውሮፓ ራይን ሮንና ሌሎች ወንዞች በኤዥያ ሜኮንግ በላቲን አሜሪካ አማዞን በአሜሪካ ሪዮ ግራንዲና በደቡባዊ አፍሪካ ሌሲቱና ደቡብ አፍሪካ ተዋውለው ስራ ላይ ያዋሉት የውሃ አቅርቦትና ፍጆት ውል ወዘተ ያለ ጦርነት ስኬታ መሆኑአል ስምምነት ሰቶ መቀበልና መቻቻል ሚናላቸው የኮነ የአፍሪካ ሀገሮች የናይል ወንዝ ድርድር አድርገው ወንዙን ለጋራ ጥቅም እናውለው ካሉ በኋላ ግብጽ ለምን አሻፈረኝ አለች ማንን ተማምና ምን አይነት የዲፕሎማቲክ ድጋፍ አግኝታና ከማን በኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ከስተታ አይታና ተማምና ያባይን ወንዝ በሚመለከት የሚታየው የሀገር ውስጥ የዲፕሎማሲ የኃይል አሰላለፍና ጫና ነው በዚህ ትንተና የማቀርበው በፖለቲካ አመራር ያለውን ጠነካሬና ደክመት ነው ባሁኗ ኢትዮጵያ የኃይል አሰላለፉና የዲፕሎማሲ ጫናው ፍታዊና ሚዛን አይደለም የሚያደላው ለግብጽ ነው ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ የውክልና ጦርነት እየተካሄደባት ነው ይህንን ክስተት ለነከዱ አንችልም ይህን የሚያደርገው ህዋት ብቻ አይደለም ዮሮሞ በየርተኞችና ጽንፈኞች የእስልምና አክራሪዎች ያንበሳውን ክፍል ይዘውታል ኢላማው ምንድነው አኔ ስከታተለውና ስገመገመው ኢትዮጵያ ለማዳከም ቢቻል በሙሉ እንድትበታተል ለማድረግ ነው የሀፍራሽነት የጀመረው ዛሬ አይደለም ህገ መንግስቱ የኛ የኢትዮጵያ حزب በማለት ፋንታ የኛ ብሄሮች በየረሰቦችና ህዝቦች በሚል መሰረታዊ ሐረግ ሲጀምርና ኢትዮጵያን በዘውግና በቋንቋ ሲሸነሽናት ነው ችግሩ የተፈጠረው ይሄን የጣሊያኖች ንቅድ ስራ ላይ ያዋሉት የብሄር ለሄቃን ናቸው ከጀርባ ሆነው ድጋፍ ይሰጡት ግን እነ ህርማን ከሆነና አረቦች ናቸው ያባይ መዘዝ አለበት ማለት ነው ህዋት መራሽ ወያዲግ ስልጣን ከያዘበት ጀምሮ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የሚሉ እሴቶች እየተወገዱ በግልጽ የሚካሄዱትና እየተነከሩ እንዲሄዱ የተደረጉ ተሴቶች ጠባብ ህርተኝነትና ጽንፈኛነት ህዋት ተወግዶ በተራው የኛ ኬንያ የሚሉት ኃይሎች ስብስቦች ናቸው ይህ ጠባብ ህርተኝነት ጽንፈኝነትና ኬንያነት ለማን ያደላል ለግብጽ ነው የሚያደለው የውክልና ጦርነት ስር እየሰደደ ሄዷል ማለት ይሄ ነው እነዚህ የሀገር ውስጥ ኃይሎች ለሀገርና ለመላው ህዝብ በመቆም ፋንታ ተወካይ ሆነው ለውጭ ኃይሎች ያገለገሉ ነው ውክልና ማለት መሳሪያ ይዞ መተኮስና መግደል ብቻ አይደለም እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያሉትን ተቋማት ማፍረስ አንዱና ዋናው አካል ነው የዘውግና የሃይማኖት አክራሪነትን ያስተጋቡ ኢትዮጵያዊነትና አብሮና ተከባብሮ ይኖር የነበረውን የእስልምናና የክርስቲና ወንድማማች حزب እንዲለያዩ ማድረግና ተቋማት እንዲፈርሱ መጎትጎት ሌላኛው ስልት ነው እርግጥ ነው ገብዝ የውሃ አጥረት እንዳለባት አልከድም ማንንም አይከድም አኔም መከራከረው ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷ በአለም ታውቆ በነጻነቷ የቆየች ሀገር እንደመሆኑ አመጣን የራሷ የሆነውን አባይ እንገድባ ለራሷ በህራዊ ለማስ ለመጠቀም ሙሉ መብት አላት ነው 
በደረድር ዙሪያ የኢትዮጵያ ህዝብ በጨለማ የኖርና የተራበ ይኑር የግብጽ ህዝብ ግን የውሃና የምግብ ዋስትናው ይጠበቅ ይል ሶስተኛ ካል ወይንም ኃይል ሊኖር አይችልም አሜሪካ ከጎረቤቷ ከሜክሲኮ ጋር የምትጋራው ሪዮ ግራንዴ አለ ብዙ ግድቦች ሰርታ ተጠቀማለች ቱርኪ የጤግሮስና የፍራተስን ወንዝ ለኃይል ማመንጫና ለመስሮ ስራ ገድባለች በአፍሪካ ሀገር በሰመምነት ስኬታማ የሆነውና ሊተከስ የሚገባው ምሳሌና አማራጭ በሌሴቶና በደቡብ አፍሪካ መካከል የተደረገ ወል ነው የሌሴቶ ሃይላንድ ውሃ ፕሮጀክት ተብሎ የሚታወቀው ሰመምነት በአንድ በኩል ሌሴቶ የኃይል ማመንጫ ግድብ ያለበትን ውሃዋን ለደቡብ አፍሪካ ያቀረበች ደቡብ አፍሪካ ለሌሴቶ ግብር እንደተከፈል ያደረገ ወል ነው በውሉ መሰረት ሌሴቶና ደቡብ አፍሪካ በጋራ የሰሩት ድርጅት ተለልግ ግድቦችን ያዘ ሲሆን እነዚህ ግድቦች በመላው ሌሴቶ ቦይስ ተከፍቶላቸው ውሃው ተሰብስቦ ቫል በተባለው በደቡብ አፍሪካ ወንዝ አጠራቃሚነት ለደቡብ አፍሪካ ህብረተሰብ የውሃ አገልግሎት ይሰጣል በሌሴቶ መጋቢ ከሆኑ ወንዞች መካከል ማሊባ ማጾ ማጾኩና ሴንኩ ይገኙበታል እነዚህ ሁለት የጥቁር አፍሪካ አገሮች በጋራ መተባበር የፈጠሩት የወንዝ አጠቃቀም ፕሮጀክት በአፍሪካ ከፍተኛ ቦታ ያያዘ ነው ሞዴልም ነው ይህን ምሳሌ የተከስኩበት መሰረታዊ ምክንያት ካባይ ጋር ይመሳሰላ ለማለት ሳይሆን ለሁለት ምክንያቶች ነው አንደኛ ፈቃደኝነት ካለ ለኢትዮጵያ ሌላው አማራጭ ግብጽ ካባይ ለምታገኘው ውሃ መጠን በሰመምነት ኪራይ እንድትከፈል እንድታሰብ ለማሳየትና ሁለተኛ በደቡብ አፍሪካና በሌሴቶ መካከል የተደረገው ውል የሚያሳየው በውሉ መሰረት ሌሴቶ በራሷ ክልል ወይንም ወሰን ለሚገኘው ተቋም የሉአላዊነት መብቷን ለመጠቀም እንደቻለች ለማሳየት ነው በኦክቶበር 24 1986 የተፈረመው ውል አንቀጽ 7 የሌሴቶ ለማት ባለስልጣን በሌሴቶ ለሚገኘው የውሃ ፕሮጀክት የሥራ አፈጻጸም ሂደት ደንነት ጥገናና ኃላፊነት ሙሉ ስልጣን ይኖርዋል ይላል በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ግድብ ባለቤት ሉአላዊነትና ባለሙሉ ስልጣን ኢትዮጵያን ጂ ግብጽ ለቶናት ይችላል ኢትዮጵያ ባስዋን ግድብ ላይ እንደማያገባት ሁሉ ግብጽም ሆነ ሌላ ሶስተኛ አካል በታላቁ የኢትዮጵያ ግድብ አስተዳደር ጤናማነት ጥበቃ ጥገናና አመራር ጣልቃ መግባት የለበትም የኢትዮጵያ መንግስት መሪዎች ዋና ኃላፊነትም ይሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ከገቢው አውጥቶ በሰራው ግድብ ላይ ኢትዮጵያ ሉአላዊ መብት የላትም ግብጽ ወይንም ሌላ ሶስተኛ አካል ያገባዋል የሚል ካለ የኢትዮጵያ መንግስት መከራከር ያለበት ይህ አዲስ ክስተት የዓለም መንግስታት ከሚከተሉት ደንብ ለምድ ወልና ህግ ውጪ ነው ብሎ ደፋራ ቋማው ሰዳ አስፈላጊ ነው ይህን የግብጾችን ተንኮልና ሴራ የሚያስተጋቡ አካላት ዓለም ባንክንና ያሜሪካን መንግስት ጨምሩ ካሉ በይፋ ለኢትዮጵያና ለመላው አፍሪካ ህዝብ በግልጽ ይንገሩን አይሸውዱን ግልጽነት ይኑር ለሴቶ ሉአላይ መብቷን ካስከበረች ኢትዮጵያም የማታስከበረበት ምክንያት የለም ግብጽ በሲስ ካና ሉአላዊነት ተከራክራ መብቷን አስከብራለች እኛስ ዓለም ባንክ የተባበሩት መንግስታት የለማስ ድርጅት የናይል ተፋሰስ አገሮች ድርድርና ወል በሰመምነት ወንዙን እንተቀምብለው ቃል ከገቡና ተቋም ከፈጠሩ በኋላ ግብጽ እንብታኛነት አሳይታለች ግብጽ ከፈርሆኖች ዘመን ጀምራ ኢትዮጵያ ወንዞቿን እንዳትጠቀም ስታስፈራራ ኖራለች ወረራዎችም አካይዳለች ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አንድ ጊዜ ይህን የብሪታኛ ባህል እንዲ በሚል ድፍረት አሰምቶ ነበር ኢትዮጵያ ለመውረር የመጣ ግብጻዊ ወደ አገሩ ተመልሶ ታሪኩን የተናገረበት ጊዜ ይለም ግድቡን በሚመለከት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝም የወሰደው ተመሳሳይ አቋም ነበር ሀገርን የሚመራ ማንኛውም ግለሰብ ታማኝነቱ ለኢትዮጵያና ለመላው ህዝቧ ብቻ ነው ለፓርቲው ወይንም ለዘውጉ ወይንም ለስልጣኑ አይደለም የግድቡ ክርክር የወንዙ ውሃ መቀነስ ብቻ ማለለም ግድቡ ሲሞላ ለተወሰነ ጊዜ የግብጽ የውሃ መጠን ሊቀነስ ይችላል ግን መጠኑ ለግብጽ አስጊ እንደማይሆን ጥናቶች ያሳያሉ ችግሩ ግብጽ አንዲትም ጠብታ እንዲቀነስ ፍቃደኛ አይደለም ማለቷ ነው ይህግትራ አቋም የኢትዮጵያ ህዝብ ሁልጊዜም ቢሆን ረሃብተኛ ሆኖ እንዲማቀቅ በጨለማ እንዲኖር ከመፍረድ ልጅነት የለውም ደንታ ማሳየት ያለበት ግትሩ ያልሲሲ መንግስት አይደለም በሃላፊነት የሚጠየቀው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሚመራው መንግስት ነው በዚህ ዙሪያ ኢትዮጵያን ተጠቂና አጎብዳጅ እንድትሆን ያስገድደዋት ክስተቶች በአጭሩ ላቀርብ አንደኛ 
ህዋት የኢትዮጵያን መንግስት ተቃውሞ መቀሌ መመሸጉና በእያካባቢው ግጭቶች መከስከሱ በቅርቡ ለክ ትግራ የተለየ ሀገር በሚመስል ሁኔታ ህዋት በመቀሌ ያሳየው የመከላከያ ኃይል ትዕይንት ልዩ ልዩ ከባድ መሳሪያዎችን ያዘ ህዋት ሀገር ወዳዱን የትግራይ ህዝብ ለጦርነት የሚያዘጋጀ ይመስላል እንደ ግብጽ ላለ የውርጭ ተመልካች በኢትዮጵያ አንድ መንግስት የለም ሁለት ወይንም ከሁለት በላይ መንግስታት አሉ ወደሚል ድምዳም ያመራቸዋል ኢትዮጵያን በቀላሉ ለማንበር ከክቻላል ወደሚል የተሳሳተ አቅጣጫ የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት ባስቸኳይ ከመያደርጋቸው ውሳኔዎች መካከል በየክልሉ የተቋቋሙትን ልዩ ኃይሎችና የመሳሪያ ከመጭቶች በሄራዊ ወይንም ኢትዮጵያ ይማድረግ ነው ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት አንድ ለሀገር ሉዓላዊና ግዛታዊ አንድነት ታዛዥና ታማኝ ሆነ የመከላከያ ኃይል ብቻ ነው በጃዋር መሐመድ ቀስቃሽነት አባ በህርተኛውና ጽንፈኛው የቀሩ አካል አክራሪ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮችና ሸን የሆነ ጌታባሎ አሸባሪ እንቅስቃሴ በድሬዳዋ ባሐረር በአዲስ አበባ በኦሮሚያ በቤንሻንጉል ጉሙዝና በሌሎች ክልሎች የሚያካሂዱ ታመዝ እየተባባ ሰምሄዱ ጀዋርንና ጣባ በህርተኞችን ያደፋፈራቸው ክስተት የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ለጀዋር ልዩ ክብር በመስጠት ተበቃ እንዲደረግ ለተማረጉ ነው ይሁኔታ ብዙ ያረብ ሀገሮችን ግብጽን ጨምሮ አስደስቷቸዋል አድሎ ከፋፋ ያስተሳሰብ ነው ሶስተኛ በያከባቢው በሰላም ወጥቶ መግባት አለመቻሉ የመሳሪያ ከመጨት መብዛቱ የንግድና የሌላው ክፍል የኢኮኖሚ እንቅስቀስ የመበከሉ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በፍጥነት ከመያድጉ ሀገሮች መካከል የመጀመሪያው እንደረያ ይዞ እንደነበር ዓለም ባንክና ሌሎች ድርጅቶች ዘግበውታል የኢትዮጵያ ለማት እንቅስቀሴ እነጀዋርና ሌሎች ጣባ በህርተኞች ጽንፈኞችና የእስልምና ሃይማኖት አክራሪዎች ራሳቸውን ፌደራሊስት ነን የሚሉ አካሎችና የውክልና የጦር እንቅስቀሴዎች በሚያካሂዱበት የተከነባበረ አመጽ ምክንያት እየተጎዳና እየተበከለ ሄዷል እድገትና ለማት ከሀገር ዘላቂነትና ከህزب ደንነት ጋር የታያዙ ናቸው በመውደቅ ላይ ያለ ሀገር ወይንም የወደቀ ሀገር ሊላ ማይችልም ሶማሊያ ምሳሌ ናት የፌደራልና የክልል ባለስልጣናት ነፍሰ ጉዳዮችን የምነት ተቋማት አውዳሚዎችን አቃጣዮችን የኢንዱስትሪና የመሰረተ ለማት አፍራሾችን የወጣ ተማሪዎችን አፋኞችን የባንክ ዘራፊዎችን የመሳሪያ ነጋዴዎችንና ሌሎች ወንጀለኞችን ተከታተሎ ለፍርድ ማቅረብ አለመቻሉ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እንቅስቀሴ በከፍተኛ ደረጃ ጎርቶታል ኃይልን አንጠቀምን ባይነት ደህንነትን ከማስከበር ጋር አብሮ አይዱም አሊያ መንግስት ለምን አስፈለገ የኢትዮጵያ ውድድት መሰረታዊ ምክንያት የመንግስት ባለስልጣናት አግባብ ያለውን እርምጃ በፍጥነት ለመውሰድ ካለመቻላቸው ጋር የታያዘ ክስተት ነው ህግ ወጥን ግለሰብንና ቡድንን ያባበሉ ህግ ይከበር ማለት ዘበት ነው የፌደራሉ መንግስት የዜጎችን ደንነት ለመጠበቅና ለማስጠበቅ አለመቻሉ የሕገ በላይነት እንዲከበር ለማድረግ ቆራጠኛነትና ድፍረት አለማሳየቱ በድምራቸው ሲታዩ ለሀገሪቱ ለማት እየቀነሰ መሄድ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ጣላቶች በተለይ ለግብጽ አመቺ ሁኔታዎችን ፈጥሯል ችግሩ የኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ ሆኗል ዳንኮፕ የተባለ የኢኮኖሚና የፋይናንስ ተመራማሪ ኳርተዝ አፍሪካ በተባለው መጽሔት በፌብራሪ 4 2020 ባወጣው ዘገባ ዓለም ባንክን ተክሶ እንዲብሏል የኢትዮጵያ ድገት በተከታታይ ሁለት አመታት እየቀነሰ ይሄዳል የሚል ዘገባ ይሄ ያስገርመኝ እርጋታ የሌለበት ሀገር የድገት መጠኑ እንደሚቀንስ ከሌሎች ሀገሮች ለምዶች ተመረናል ከዚህ በፊት በጻፍኩት እንተና የኢትዮጵያ የውጭ ዳ መጠን አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን በመረጃ በመደገፍ አሳስቢ አማራጮችን አቅርቤ ነበር ምክሬን የሚያስተናግድ ባለስልጣን አለ የሚል እምነት ባይኖርኝም የኢትዮጵያ ህዝብ ስማው ታሪክ ይመዝግበው በሚል ግንዛቤ ነው ዳንኮፕ ኢኮኖሚስቶች እንደሚሉት ከሆነ የኢትዮጵያ የድገት መጠን በልዩ ልዩ ምክንያቶች እየቀነሰ ይሄዳል በሚል ደምደሟል በእኔ ጥናትና ምርምር ከዚህ ሁሉ በላይ አስኪው ሁኔታዎች የፈጠረው ዜጎች በሰላም ወጥቶ ለመግባት ለመንቀሳቀስ ለመነገድ ወዘተ አለመቻላቸው ነው የሕገ በላይነት አለመከበሩ ለልማቱ መጠን ከፍተኛ ጫና አድርጓል አራተኛ አልቃይዳ አልሻባብ ቦኮ ሃራም መሰል ድርጅቶች የውጭ ለምሳሌ ከግብጽ መንግስት ድጋፍ እየተሰጣቸው ሰር መስደዳቸውን ኢትዮጵያን አትፊነታቸው በግልጽ የሚታይ መሆኑ አምስተኛ በቀንና በይፋ ከ17 በላይ የሚሆኑ የባንክ ቅርንጫፎች መዘረፋቸው ያካባቢ ፖሊሶች እርምጃ አለመወሰዳቸው የተባበረና የተቀናጀ የኢኮኖሚ ልብነት ውድመትና ስርቆት መካሄዱ 
ስድስተኛ ኢትዮጵያን በቀንጅቦች ብቻ ሳይሆን በሀሰተኞች በፖለቲካ ነጋዴዎች በአክራሪ የስልምና ተከታዮች በህገወጦች በውጭ ተቀጣሪዎች ወዘተ መበከሏ ሰባተኛ የሀገሪቱ ወሳኝ የሆኑ የኢኮኖሚ ምሰሶዎች በለማትስም ከኢትዮጵያውያን እጅ እየተነጠቁ መሆናቸው ያረብና ሌሎች የውጭ ኢንቨስተሮች እድሉን እየተጠቀሙበት መሆኑ ስምንተኛ የኢትዮጵያ የደንነት ሚስተር ከሀገር ወዳጆች እጅ እየወጣ መሆኑ ዘጠነኛ የሃይማኖት ጦርነት እንዲከፈት ቅስቀሳዎችና አልቂቶች መካሄዳቸው አስረኛ አብያተ ክርስቲያናትና መስጊዶች ሆነ ተብሎ መቃጠላቸው ህዝቡ የተቃጠሉት ለመተካት ትኩረት እንዲሰጥ መገደዱ የሥራ ዕድል የመርት ዕድገት ለመፍጠር የሚችል ግዙፍ አብት መተካ መሆኑ 11ኛ ንጹህ ወገኖቻችን መገደላቸው 17 ወጣት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተጠልፈው መወሰዳቸው 40 ሺህ የሚሆኑ የኮሌጅ ተማሪዎች ከክልሎች መባረራቸው 12ኛ የፌደራሉ መንግስት የመከላከያ የደንነትና የፌደራል ፖሊስ ኃይሎችን አጣምሮ የማያዳግም ወታደራዊ ምርጫ ለመውሰድ አለመቻሉና 13ኛ የብሔር ተኮሩ መንግስትና የክልሉ አስተዳደር የኢትዮጵያን ብሔራዊና ዘላቂ አቅም መበረዛቸውና ማዳከማቸው ይገኙበታል እነዚህ ሁኔታዎች በድምራቸው ሳያቸው የግብጽ መንግስት የኢትዮጵያን የውስጥ አስተዳደር ድክመቶችና ብልሽቶች ተጠቃሚ ሆኖ አለ ማለት ተደፍራለው ታላቋን ኢትዮጵያን በራሳችን በውስጥ የዘውግ ነጥርክና አክራሪ በሆኑ በተወሰኑ የእስልምና ሃይማኖት ከፋፋይ ሁከቶች አድክመናታል ለጥቃስ ዳርገናታል የኢትዮጵያዊነት ሀገር ፍቅር ጠፍቷል ምንም እንኳን ያምባገነነት መንግስት ቢመራትም ሀገራችን ኢትዮጵያ የዚህ አይነት ዘርፈ ብዙ ተግዳሮቶች አልገጠማትም ያ ሀገር ፍቅርና የህزب ህብረት ከውጭ አደጋ እንደሚያድነን ያዷ ታሪካችን አረጋግጧል ከሀገራዊ ጣላቶች አንጻር ከግብጾችና ከሌሎች ለኢትዮጵያ ደንነት በህራይ አንድነት በልጽግናና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ደንታ ከሌላቸው አካላት አንጻር ሁኔታውን ሳይው አንደኛ የኢትዮጵያ حزب በየቀኑ የሚደርስበት ግድያ አፈናና ሌላ ግፍና በደል ሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጣ የሞቱትን እንዲቀብር የጠፉትን እንዲፈልግ የፈረሰውን እንዲተካ እንዲያለክስና እንዲተከስ ተከዷል ይህ ሁኔታ ተደጋጋሚ ሲሆን የረባ የለማት እንቅስቃሴ ለማድረግ አይቻልም ሁለተኛ እኔን የሚያሳፍረኝ حزبው በገፍ ሲያለክስና ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጣ እንኳን በዘውግ አጥር ተለያይቶ ነው ታፍነው የተንደደረሱ የማይታወቁ ወጣት ተማሪዎች ያንድ ዘውግ አባላት በመሆናቸው ይሁን ሌላ በሰበነታቸው መስፈርት ብቻ አብሮ መጮ አብሮ ማዘንና ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት አይታይም ይህች የኔም ልጅ ተሆናለች ይሄም የኔ ልጅ ይሆናል ማለት እንዴት ተሳነን ጎንደሪው በገፎቶ ዮሮ ሞደም ደማችን ነው ማለቱ ከመቸው ተረሳ ሶስተኛ የሰው ህይወትና ደንነት በዘውግና በሃይማኖት እንደተለያየ የውጭ ታዛቢዎች በተለይ ግብጾች ጉዳችን ያውቁታል ይጣቀሙበታል ይህ ሁኔታ የውርደት ውርደት ነው አራተኛ ራሱን በራሱ ዝቅ ያደረገን ህብረተሰብና ሀገር ጣላቱ ብቻ ሳይሆን ወዳጁ ምንቀዋል አምስተኛ ለኔ ኢትዮጵያ ቆራጥ ደፋርና ሀገር ወዳድ حزب አፍቃሪ የሆነ መንግስት የላተም እንድል ያስገደደኝ ከሁለት ወራት በፊት በኦሮሚያ ክልል ታፍነው የተንደደረሱ የማይታወቁት ወጣት ተማሪዎች ሁኔታ ነው ጉራጌ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ሶማሌ ወይንም ሌላ ወላጅ ልጁን ከደህነት አረንቋ ለማውጣት ትምህርት ቤት ሲልክ ለክ ናይጄሪያ እንደሆነው በበኳራ መሰል ድርጅት ላይ ሲነጠቅ ይሄ ልጅ ወይንም የቼ ልጅ የኔም ልጅ ናት የኔም ልጅ ነው ብሎ በአብረነት መጮ አለመቻላችን ከውድቀት በታች መቀበራችንን ያመላክታል የኢሳባዊነት ጫካኝነት የተለመደ ሁኔታ መከሰቱን ያሳያል በኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት አሳፋሪ ልቂት አፈና በተደጋጋሚ ሲታይ የመጀመሪያ መሆኑ ነው ነግበኔ ላይ ይደርስ ይሆናል የሚል ስሌት እንዴት አይታይ ስድስተኛ እኛ ኢትዮጵያውያን በማንም ዓለም ራሳችን ከፍ አድርገን በራሳችን ተማምነን ተከብረን በየትኛውም ዓለም ለመኖር መቻላችን የዓለም ህዝብ ሲያስደንቅ ቆይቷል አርጀንቲና እስከ ራሺያ ከኢንዶኔዢያ እስከ ኖርዌይ ከቻይና እስከ አላስካ ከአንድ ሀገር እስከ ካናዳ ወዘተ ነጭ ላልሆኑ ህዝቦች ሁሉ ለነጻነትና ለዋላዊነት ፈሬ ከፈተች ኢትዮጵያ ለውጥን ተቀበላ ወደፊት በመሄድ ፋንታ ተጠቂ ያደረግናት ራሳችንን የሌለ ታሪክ እየተረከን አብሮ ችግሮችን ከመፍታትና ከለማት ላይ በማቶኮር ፋንታ ቀን በቀን የሲዮል ዓለምን እየፈጠርንላትና እየቀበርናት ነው የሁኔታ የተከሰተበት ጊዜ 
በግራይ መሐመድና በዲት ጉዲት ዘመናት ነው የጠፋውን ህዝብና ሀብት በናስበው ኖሮ ከነዚህ ልቂቶች እንማር ነበር አልተማርንም ሰባተኛ ኢትዮጵያ ሀገራችን ለጥቁር አፍሪካ ህብረት ፓን አፍሪካኒዝም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጋ ነበር አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገሮች ሌላ ሳይቀር ሰንደቅ ዓላማውን ኮርጀዋል ብዙ ፈረንጆች ልጃቸውን ምን ይልክ ቴዎድሮስ ብለው የሚጠሩት ኢትዮጵያ የጀግኖች ሀገር ስለሆነሽ ነው የታወቀቸው አርቲስት አሽሌ ግራሃም ልጇን ምን ይልክ ብራ አጠርታለች ጠባ በህርተኞች ግን አጼ ምን ይልክን በማድነቅና በማክበር ፋምታ በተገላቢቶች ጡት ቆራጭ ብለው ያኖሌን ሐውልት ገንብተዋል ይህ ሐውልት መፍረስ አለበት ምክንያቱም የጥላቻና የልቂት ምልክት ሐውልት ነው ስምንተኛ የማንነት ጥያቄ ፈርለቋል ድንበሬሎ የበላይነት የሚፈልግ አካል የማንኛውን መብት ጥሶ መሬቱም ታሪኩም ስልጣኑም የኔ ብቻ ነው ማለቱ አይቀርም ነግበኔ እንበል የምንለው ለዚህ ነው ዘጠነኛ እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች ኢትዮጵያን ደካማና የተከፋፈለች ሀገር ናት ለሚል ግምገማና ድምዳም ይዳርጋዋታል አስረኛ ግብጽ በኢትዮጵያ የውስጥ ጣልቃ ጉዳይ የገባች ይያዩ ተፎካካሪነን የሚሉ ፓርቲዎች ጣንካራ በሄራ ያቋም ሲወስዱ አይታዩም አብዛኞቹ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚታገሉት ለወንበር እንጂ ለኢትዮጵያ በሄራዊ ጥቅምና ደንነት ዓለም ሆኑን የግብጽ ታዛቢዎች በሚገባ ያቁታል ግብጽ የሚጋበዘው ማን ነው ለውክልና አመች የሆኑትን ግለሰቦችና ስብስቦች 11ኛ ጣንካራና ሀገር አቀፍ የሆነ በሄራዊ ተፎካካሪ ፓርቲ በቀላሉ ለመመስረት አስቸጋሪ መሆኑን ግብጾች አውቃሉ የሚፈልጉት በህር ተኮረና የስልምና አይማኖት ፓርቲ እንዲመሰረት ነው ይሄ ኢትዮጵያን ያደክማል ያፈርሳታል ህዋት የበላይ ሆኖ አገሪቱን ይገዛ በነበረበት ወቅት ይታየ ነበረው ያገር ውስጥና የውጭ ወንኔና አንቢተኛነት ኦዴፓ ህዋትን ከተካወዲ ድምጥማዙ እንደጠፋና ህብረት ሰቡ እንደተከፋፈለ ታዛቢዎች ያውቁታል 13ኛ ግብጾችና ሌሎች ኃይሎች በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ለጠባብ በእርተኝነት ለጽንፈኝነትና ለእስልምና ሃይማኖት አክራሪነት ገበያ ያለው የሚለምነት አላቸው ዶሃ ለጉባይ አልጀዚራ ጋብዞኝ ሄጅ አይቻለው ይህ ሁኔታ ባቢ መንግስት ተባብሷል ልቁ ሁኔታ እንደተፈጠረ ግብጾች አውቁታል እየተጠቀሙበት ነው ግብጾችና ሌሎች የውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያ አንድ መንግስት ሳይሆን ዘጠኝ ወይንም ከዚህ በላይ መንግስታት አሉ የሚለውን ቢል በማጠናከር ላይ ናቸው ይሃዴግ ወደ ብልጽግና ፓርቲ ተለውጧል ቢባልም ባስተሳሰቡ በመንፈሱ በሕገ መንግስቱና በአደረጃጀቱ መሰረታዊ ለውጥ አይታይም አሁንም ዘውጋዩ ነው ለማጠቃለል ያብ መንግስት ታላቁ ኢትዮጵያን ግድብ ስኬታማ የማድረግ ግዴታ አለበት ይህም ማለት መለስ ዜናዊና ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ይዘውት ከነበረው በሄራ ያቋም ዝነፍ ማለት የለበትም ነው ከላይ የሌሴቱን ምሳሌ ጠቅሼ እንዳቀረብኩት ታላቁ ግድብ የኢትዮጵያን አንጥራ ሀብት እንደመሆኑ መጠን በበላይነት የማስተዳደሩ ስልጣን በኢትዮጵያ ብቻ ነው ግብጽን ሆነ ሌላውን አካል አይመለከቱም ሉዓላይ መብት ማለትም ይሆነው የወደፊቱን የድርቅና የውሃ መጠን አስቀድሞ ለመተንበያ ይቻላል ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ኢትዮጵያ ለመቆጣጠር በማትችልበት ሁኔታ የራሷ መብት ነፃነትና ሉዓላዊነት መነገድ አደገኛ ነው አሜሪካና ዓለም ባንክ አሉበት ቢባልም ድርድር ማለት ያገረን በሄራዊ ጥቅም አሳልፎ መስጠት አይደለም ማንም ሀገር የማያደርገውን ያ አሜሪካ ሆነ ያ ዓለም ባንክ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ላይ እንዲጭኑባት መፍቀድ በሄራይ ክብርን ማሳነስና ከከህደት ጋር የሚያያዝ ድርጊት ነው ሉዓላዊነት ለንግድ አይቀርብም የግብጽ ኢኮኖሚና የመከላከያ ኃይል ጣንካራ ነው ተብሎ ቢገመትም የኢትዮጵያ ህዝብ በግብጾች ሆነ በሌሎች የውጭ ጣላሽቶች ተሸንፎ ያውቀም በይሃዴግ ወይም በብልጽግና ፓርቲ አማራል ቢሸነፍ ሐላፊነቱን መሸከም ያለበት ህዝቡ ሳይሆን የሚማረው መንግስት ነው የማይካዶ ክስተት የኢትዮጵያን ህዝብና ኢትዮጵያዊነትን ያዳከመው በዘውግ እንዲከፋፈለው ሆነ ተብሎ የተጫነበት ህገ መንግስትና የክልል አስተዳደር ነው ለዚህ ተጠያቂዎች የዘውግ የፖለቲካ ሊሂካኖች ናቸው ታላቁ የኢትዮጵያን ግድብ ግጭት ለመፍታት በበላይ ሆኖ የሚያስታርቅ ገለልተኛ ዓለም አቀፋካር ስለሌለ ማለትም የተፋሰስ ሀገሮች የሞከሩትን እቅድ ግብጽ ስላልተቀበለችው ግብጽና ኢትዮጵያ በጋራ ሆነው የአሜሪካን መንግስትና ተዛቢነኝ የሚለውን ዓለም ባንክን ሙጥኝ በማለት አስታርቆኝ ብለዋል የኔ ግንዛቤና ስጋት የአሜሪካ መንግስት ፍታዊና ሚዛናዊ የሆነ አቋም የለውም የሚል ነው ግብጽ የአሜሪካ አስትራቴጂ ወዳጅ ነች አሜሪካ የሚያዳላው ኃይል ያለውና አስትራቴጂ ወዳሽ ለሆነ አካል ስለሆነ ኢትዮጵያ በውስጥ ከፈፈል ተበክላለች ግብጽ ከእስራኤል ጋር ያላት ግንኙነት ለአሜሪካ ጠቃሚ ነው በሚሉ ስሌቶች ድርድሩ አድላዊ እንደሚሆን ገምታለሁ የውሃ አጥረትን ችግር የፈታች ሀገር እስራኤል ናት 
የቻ ሀገር የተጠቀመቻቸው ብላቶች አሉ። ከነዚህ መካከለም አንደኛ ህዝብ የሚጠቀምበትን የውሃ ፈሰስ መልሶ ማጣራትና መጠቀም ግብጽ ይሄን አማራጭ አትጠቀምም። ብዙ ውሃ ታባክናል ግብጽ ባባከነች ኢትዮጵያ መቀጣት የለባትም። ሁለተኛ 66 በመቶ የእስራኤል ሀገር በረሃና ደረቅ ነው። የቻ ሀገር ችግሩን የፈታቸው ጥልቀት ያላቸውን የውሃ ጉድጓዶች በመቆፈርና ከውቂያኖስ ውሃ እየሰበሰበች በማጣራት ነው እስራኤል ብዙ ወጭ ያደረገች ቴክኖሎጂ ተጠቅማ ውሃን ለርሻ ምርቶች ተጠቀማለች ግብጽ የምትመከው በናይል ወንዝ ብቻ ነው ያውም ያባከነች እስራኤል ከላይ የቀረቡትን ዘዴዎች ተጠቅማ ባለፉት 70 አመታት ጣንካራ ኢኮኖሚ ፈጥራለች ዓለም ባንክ ሊያደርጋቸው ከሚችለው አማራጮች መካከል በኢትዮጵያ ላይ ጫና ከመማረግ ይልቅ ግብጽ የእስራኤልን ሞዴል እንድትጠቀም ጫና ማድረግ ያስፈልጋል የኢትዮጵያ መንግስት ከግብጽ ጋር ሲደራደር የምታገኙትን ውሃ አጣባክኑ ዲሳሊኔሽን ተጠቀሙ ቆሻሻውን ውሃ መልሳችሁ አጣርታችሁ ተጠቀሙ ሊል ይችላል ኢትዮጵያን እንደ አባይ እና ታገር ብናያት እናት ልጇ የተራበና በጨለማ የኖረ ያላትን ሀብት ለሌላ ቤተሰባት ሰጥም የሚለውን መሰረታ हिसाब ከተጋራን ኢትዮጵያም እንደ እናት ሀገር ታላቁን ግድብ የመጠቀም ሉዓ ላይ መብት አላት ብሎ መከራከር ተገቢ ነው ይሄንን እናስብ ኢትዮጵያ ከደህነት ኮአላ ቀርነት አሮንቋ ካላወጣናት ረሃብና ስደት ይከተላል ግድቡን ስኬታማ ማድረግ የለውና ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ በጨለማ የኖርና የተራበ ሀብትና ጥሪቱን ለግብጽ ስጡ የሚባል አማካሪና አስተራቂ አካል ከጥቆሙ ጉዳቱ ያመዝናል ግብጽ ሐላፊነቱን ተወጣ ሌሎችን አማራጮች ወጭ አርጋ ተጠቀምና የሌሴቶን ሞዴል አማራጮች ከግንዛቤው ውስጥ እናስገባቸው ይያልኩ መከራለሁ ከጠንካራ ጎን ሆኖ ለመከራከር መፍትሄው የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ጠነካሬና የሀገሪን ብሄራይ ጥቅም ማስከበር ግዴታ ነው የሚል አቋም ወሰር ነው የኢትዮጵያ መንግስት ግድቡን በሚመለከት የጥቁር አፍሪካ ሀገራትን ድጋፍ መጠየቅና ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ እንዲቆሙ ማድረግ አለበት በመጨረሻ የአባዮን ዝ ጉዳይ በአንድ ግድብ አይቆምም ስለሆነም ኢትዮጵያ የሌሴቱ ሞዴል ተጠቅማ ግብጽ ካባዮንስ በእያመቱ ለምታገኘው ውሃ ኪራይ እንድትከፍል ለማድረግ ጥናት ማካሄድ እንዳለባት እንዳማራጭ አቀርባለሁ ያልተሞከረን हिसाब መሞከር አስፈላጊ ነው አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ለናደርገው የምንችለው አማራጭ ከላይ ያሉትን አማራጮች የኢትዮጵያ መንግስት እንዲመከርባቸው ጫና ማድረግ ነው እኛ ከተባበርንና በአንድ ደምጽ ለአንድ ታሪካ ሀገር ከቆመን የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያን ዘላቂ ጥቅምና ሉዓላዊነቷን የሚያስከብር